私たちはアミンチュを応援しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイトウェブアミンジュー例えばこんな動画がいっぱいです僕たちは東大見市で活動している大見ガッツです僕たち大見ガッツはバレーボール大好きな男子中学生が各地から集まって春高バレーに向けて練習しているクラブチームですクラブチーム主催の大会で全国大会出場を目指して練習に励んでいます大会前には高校生と練習試合をしています県内の各地から集まったいろんな仲間と仲良くなれるし高校生と練習試合ができるところがこのチームの魅力です平日の夜と土日の日中で練習しています高校でバレーボールがしたいと思っている県内の男子中学生なら練習場所に来てもらえれば誰でも参加できます一度練習に参加してみてください待ってます滋賀県でナンバーワンになるぞおーこれ。懐かしい滋賀が写真や動画で蘇る懐かしが。千九百六十八年、仁王の浜で琵琶湖大博覧会が開催されました。正面ゲートには巨大な大杖が掲げられていました。正面奥にはメイン施設のテーマ館、琵琶湖館の建物があり、後の大津市科学館です。多くの人で賑わい、琵琶湖大博覧会が大成功に終わった様子が伺えますね。次はこれ。バーチャルお花見2022年春滋賀県内各地の桜の様子をお届けします草津市矢瀬町にある矢瀬紀半島公園琵琶湖に浮かぶ島の上を桜がいっぱいに彩っています。橋を渡ってすぐ桜並木が迎えてくれます園内のあちこちに花が咲きこぼれていますこんな桜のトンネルも駐車場完備、広いスペースでのびのびと遊べる人気のスポットですこうか市みなくち町にあるみなくち城跡かつては堀の美しさから碧水城の別名で呼ばれていたお城です
水をたたえたお堀の周りを桜のフレームが飾ります大見八幡市八幡堀お堀に沿って桜並木が続いています八幡堀は時代劇のロケ地としても知られタイムスリップしたような雰囲気が漂います<音楽>お堀沿いを歩いて散策したり屋形船に乗って優雅に過ごしたりこの季節ならではの楽しみ方があります。2022年4月1日から新しく夜のライトアップを開始桜の時期だけでなく季節の変化とともに照明デザインの演出を楽しめます森山市笠原町にある笠原桜公園。安川堤防の新庄大橋付近に植えられた約400本のソメイヨシノが咲き誇っています桜並木の下はまるで長い桜のトンネルのよう。三上山も見える大見らしい春の風景が広がっています広い無料駐車場もある人気のお花見スポットです賀茂郡日野町にあるひばりの公園ソメイヨシノがほぼ満開を迎えていましたマツノキとのコントラストが鮮やかです日野郡日野町日野川の堤防を桜の花が彩っています何百メートルも続く長い桜並木はまるで桜のトンネル地元の方もお花見に訪れる人気のスポットです2022年4月24日アルプラザ安で琵琶湖ワンニャンマルシェが開催されます飼い主がいないワンちゃんニャンちゃんの譲渡会をはじめワンニャンのいろんな情報に触れられます楽しいお店も多数出店ワンニャンと一緒に来場も OK ですぜひ遊びに来てくださいね琵琶湖ワンニャンマルシェは4月以降も開催予定です詳しくは、琵琶湖ワンニャンマルシェで検索。次はこれ。滋賀で一緒に保育士を、現役保育士が教える。子供に人気の手遊び、みんなも一緒にやってみよう。トントントンアンパンマンの手遊びをします。トントントントンアンパンマントントントントンシャクパンマン
タンタンタンタンカレーパンマンタンタンタンタンドキンちゃんタンタンタンタンバイキンマンキラキラキラキラボクチーズワン次はこれ懐かしい滋賀が写真や動画でよみがえる懐かしが今回ご紹介するのは甲賀市の土山小学校旧校舎の写真です土山小学校旧校舎は明治34年土山尋常高等小学校の校舎として現在の土山小学校の所在地に建てられました昭和4年坑道の改築の際にはあのウィリアム・メレル・ボーリズによって設計がなされました国道1号線に面して建てられていた三連の急行車は昭和61年改築に伴い解体されその跡地は現在の土山小学校のグラウンドとして整備され今日まで利用されています。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュみんな見に来てな里親って何安野さん里親って何そら白くて甘いもん売ってる店やろそれは里親じゃいつジョークやかな里親よは子供を迎え入れて親子になる人のことやろそれは戸籍上の親になる養子縁組里親のことじゃな実は里親にはいろんな種類があるんじゃへえ。養子縁組はせずに一定期間子供を育てる養育里親それから親が出張や病気や出産、育児疲れで一時的に子供を預かる里親などがあるんじゃへえ。そうやって落ち着き持てる社会がええな持ちつ持たれつじゃマジコだ里親さん増えてほしいな特別な資格や子育て経験も不要滋賀県里親会で検索待ってるで今日のエンディングはこちらこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました見逃し配信やってるでウェブアビンチで。